Olá a todos meus amigos. As viverá, veremos o amor de número a fer ao máximo no 31º episódio, que coincide com o dia dos namorados. Frit terá descoberto que o assassino de seu pai é Frey. Será revelado que Ande não está grávida e o tempo para encontrar sua punição para os ímpios estará próximo. Provavelmente veremos que Ais está grávida no final do episódio. Como faltam dois episódios para a final, acho que os desenvolvimentos vão acelerar um pouco. Sabemos que há cenas da Agmurta Sevcin, ou seja, Aiza, nas fotos do set. Portanto, mesmo que não sejam mostrados na última cena, Patiar, Frey e Pnar terão tirado Aiza do barro. Porque essas pessoas traiçoeiras sabem que quando matarem Aiza, eles serão pegos e todos os seus planos de vingança, incluindo matar Adna, serão em vão, então eles não podem correr riscos. Havia informações circulando nas mídias sociais de que Aiza sofreria perda de memória, não sabemos o quão verdadeiro seria. Batul vai se preocupar com Aiza, que foi comprar doces e não voltou, e vai ligar para ela e dizer a Frito que ela não conseguiu falar com ele. Em outras palavras, a polícia e Frito estão em alerta, procuram Aiza na área montanhosa, gritando durante o dia, e encontram seus pertences. Posso dizer que os gritos de frito de não me deixes sem você, não me deixe inacabado já nos machucaram muito. Em relação à ausência de Aiza, Batiar pode forçar Aiza em um lugar e pode não ser capaz de informar Aiza frito, que não se lembra do que aconteceu porque perdeu a memória. Assim como o canto reverso que tivemos sobre a gravidez no trailer anterior, convivemos com a frase e eu a matei neste trailer. Eu acho que Farai usa essa expressão sobre ela matar Adnã, mas porque Penar cheira, ela diz eu vou apodrecer na prisão. No entanto, eles mostraram especialmente que seus olhos estavam tremendo enquanto Ais estava deitada no chão. Em outras palavras, Ais estava viva depois que Penar foi atropelada pelo carro, e quando a colocaram no porta-malas, tiveram certeza de que ela estava viva, como disse Batiar. Deixa acordar. Como resultado, veremos Ais desaparecer por um tempo no episódio. Mas acho que quando Batiar e Fera e Ais recuperarem a consciência, eles verificarão o status de lembrar de Penar e, quando tiverem certeza de que ela não se lembra dela, eles a revelarão. Claro, não foi uma surpresa que a vida de Ais fosse temida e revistada no trailer. Parece que uma tempestade de emoção estará esperando por nós, que durará dois episódios até o episódio final. No dia da morte de Frito Dna, o proprietário do veículo da marca sem no local provavelmente terá aprendido por telefone como Frey. Enquanto Frito e as pessoas na mansão estão preocupadas com Aize, por outro lado, Frito terá encontrado o assassino de Adnã. Além disso, acho que as mesmas pessoas saberão que Aize foi sequestrada. Antes do episódio final, Aize pode realmente descobrir a verdade, então Batiar e Frey, que pensam que Aize está dormindo, conversam entre si que mataram Adnã. Batiar fala sobre Emma, enquanto Aize acorda e ouve toda a conversa. A verdade é que Aize, que avisou Frey dizendo abrir espaço para o amor em meu coração, merece saber antes de qualquer outra pessoa o que está acontecendo com o seu coração puro. Aize, antes de qualquer outra pessoa, estava perseguindo esse fato com o detalhe da luva, sem perceber. Se você se lembra, depois que Aize mostrou a luva para Susan, Frey ficou nervosa e saiu da cozinha. De acordo com um detalhe interessante, Susan pode contar a Frito Azad, que está procurando por Aize, que Aize tem uma luva de couro na mão e que está investigando a quem pertence, enquanto Frey fica nervosa e sai da cozinha. Esta será uma pista importante para Frito. Por outro lado, um detalhe de luva na frente do carro foi mostrado no episódio. Mesmo que a luva caia na água, ela pode ser retirada da água e examinada no laboratório criminal, assim como os desenvolvimentos da série O Julgamento. 
a partir da amostra de cabelo, sangue e até a pele na luva, o afogamento de Adnan pode ser detectado como uma ferramenta de crime, e o resultado é revelado pela correspondência da amostra de DNA de Frey. Acho que teremos a oportunidade de ver esses desenvolvimentos no final, que é o 32º episódio. Quem acompanha minha análise vai se lembrar, antes que houvesse qualquer pista, mencionei a possibilidade de um processo de herança por Adnan deixar os bens para Ayama. Afinal, Frit falou sobre o caso de herança e acho que podemos ver a divisão de bens no episódio final. Na verdade, acho que veremos que Azade e seus filhos estão hospedados na mansão. Amigos, agora que Ando foi expulso da mansão, o principal motivo que levou o Yaman e Ando ao casamento e os manteve juntos terá desaparecido. Em outras palavras, a mentira de que Ando está grávida ou uma situação como uma gravidez etópica pode ocorrer, acho que na pior das hipóteses ela perderá o bebê. Porque como o Yaman despediu Ande com tanta facilidade, acho que por um lado, Ande terá feito um grande desserviço à mãe da Yaman e, por outro lado, será revelado que Ande não tem um bebê. Talvez possamos pensar que eles vão culpar Batiar pelo desaparecimento de Aiza e Freya Ande e Ande enlouquecerá e atacará a torto e a direito. Finalmente, foi um desenvolvimento agradável para nós que houvesse alguém que colocou o lugar de Ande na série. Acho que havia muitos espectadores que diziam, como um pelo outro, por Ande e Frey na tela. O conflito entre Frey e Ande, que percebe desde o primeiro momento o coração amoroso de Aiza e a arrogância e o coração enegrecido de Ande, continuará. No trailer, entende-se que Andy está com um curativo na testa, ou seja, ela sofreu um acidente ou uma briga. Além disso, vemos que Andy, que não queria Feraia dizendo saia desta mansão, foi expulso por Yaman com a atitude de quem você está expulsando da casa de quem. Não é suficiente, Yaman diz, tudo acabou entre nós, você vai sair desta mansão, não poderei vê-lo. O vento que trouxe Emma a esse ponto na verdade começou muito antes de Ande demitir sua mãe. E a mãe, que não conseguia ser feliz com sua mãe apesar dos anos sem ela, dizia você sem nem saber como se dirigir a ela, não conseguia abraçá-la ao máximo, estava oficialmente preso na infelicidade com o desejo de vingança gravado em sua mente por Batiar e Ande. Vendo que seus sentimentos não eram compreendidos por Ande, Yama nem queria ir para a cama. Ele ligou para Batul e encontrou consolo nela. No entanto, como Batul se aproximou com compaixão, como ela disse palavras calmantes e a acalmou, certo. E Batul desferiu seu golpe marcante, e quando via Azad e Frey ao mesmo tempo, ela sempre pensava em mim como a preferida e a abandonada, dizendo não faça isso, deu seu conselho e desligou o telefone. Oi amã, oi amã. Você percebeu que era um brinquedo nas mãos de Batiar, e amã. Infelizmente, Yama, você experimentará a dor de perder a garota como gol, ou seja, Betul, para Mirza. Sim, como mencionamos semanas atrás, aconteceu a partida número Betumir e acho que veremos o feliz casal Betula e Mira na final. Na última cena do trailer, vemos que Frit chama Aise com sua foto e ela cai no chão após brigar com os jovens. É Frit Sankakzad, se você carregar a foto mais bonita e atraente de Aizu no bolso e mostrar para os jovens, infelizmente, esses jovens vão dizer ela é uma mulher bonita diante de tanta beleza, o que você fará? Frit, que não consegue controlar seus nervos, fica com ciúmes que até a foto de Aizu é mencionada, e ele mergulha nos quatro jovens ao mesmo tempo. Eu acho que a mão estendida para Frit provavelmente será a mão da Yama. Aqui, também notamos o olhar sem graça de Frit como se dissesse de onde ele veio. Em outras palavras, no roteiro, por algum motivo, tenho a sensação de que a Yama tentará ser mostrado como um homem que foi um pouco esclarecido na final. Claro, a mão amiga que estendeu a mão para Frit também poderia ser a mão do Mirza ou Sinan. 
se o Sinan acontecer, o problema entre irmão e irmã será resolvido dentro do departamento. De fato, vimos que pode haver ocasiões para reunir as boas e belas cenas que podem ser escritas quando desejado. As cenas que mais gostamos foram feritiais a querendo um bebê, dormindo juntos, e a energia perfeita entre eles nos grudou na tela novamente. A reunião de Aiza, de Dia, Batuli e até Muj para o Café Paz Agulium foi uma das cenas que mais gostamos. Podemos dizer que enquanto Azad ia pegar sua mala e ir embora, foi uma cena maravilhosa que seu filho ferido abraçou com força e não o deixou com palavras efetivas. O que diremos? Faltam dois episódios para a final da nossa série que ficará como uma ferida em nossos corações. A partir de agora, nosso único desejo será ver uma número Eifer casada, feliz e com filhos. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que está acontecendo em nossa série. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide bem de você mesmo. Adeus, Deus.